Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как я работаю онлайн в компании Faberlic и строю свою структуру. Дело в том, что где-то в середине лета я сняла видео по запросу девчонок о том, как я познакомилась с компанией Faberlic, как пришла в компанию, в каком статусе нахожусь. И в этом видео я упомянула о том, что я строю свою структуру, работая онлайн. И многие девчонки под видео попросили меня рассказать более подробно о работе онлайн. И вы знаете, я, конечно, извиняюсь, что не сразу сняла для вас видео на эту тему, но все-таки у нас сейчас последний месяц уходящего 2016 года декабрь, и я решила, что в декабре на моем канале будет выходить больше видео именно по вашим запросам. Я постараюсь максимально выполнить все видео по вашим запросам в этом месяце. А сейчас хочу рассказать вам о о том, как я работаю онлайн и строю свою структуру в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. И вы знаете, прежде чем начать свой разговор, хочу задать всем один вопрос. Зачем многие женщины приходят в компанию Faberlic? И многие со мной согласятся, что основная масса женщин приходит в компанию для того, чтобы попробовать продукцию, познакомиться с продукцией и затем сделать свой выбор, определиться с выбором косметической марки. Кто-то приобрел крем или помаду консультанта, ему она понравилась и решает, что хочет зарегистрироваться в компании и приобретать продукцию как привилегированный покупатель со скидкой 20%. Некоторые женщины слышали положительные отзывы от своих знакомых, от коллег по работе, может быть, близкая подруга пользуется продукцией компании Faberlic и тоже решает зарегистрироваться и попробовать продукцию. А кому-то просто попался в руки в каталог или листая каталог, вы увидели, что в каталоге широчайший ассортимент товаров, а также увидели, что отличное соотношение цены и отличное качество товара. И многие тоже решают зарегистрироваться для того, чтобы не переплачивать, а приобретать для себя товар со скидкой 20%. Но вы знаете, когда мы начинаем потреблять товар, когда мы начинаем пробовать, продукцию компании, нам продукция нравится, мы ее принимаем, мы видим какой-то результат от использования этой продукции, то невольно мы начинаем об этой продукции рассказывать своим знакомым, коллегам по работе. И у нас просят посмотреть каталог. И вот здесь многим приходит в голову мысль о том, что здесь можно заработать. То есть я могу продать товар по цене каталога, взяла для себя его по цене склада и здесь же получить небольшую прибыль и выгоднее для себя приобрести продукцию. То есть тот же крем я могу потом приобрести для себя по более выгодной цене. И поэтому многие девчонки становятся консультантами и зарабатывают на разнице прямых продаж, то есть на разнице между ценой склада и ценой каталога. Но когда мы уже становимся консультантами и ваши наставники видят то, что у вас есть интерес, то, что вам продукция нравится, вы заинтересованы, то ваш наставник наставник начинает вас заинтересовывать и рассказывать о том, что в компании Faberlic можно помимо разницы с прямых продаж еще и строить структуру и на этом тоже зарабатывать, иметь хороший стабильный доход. И вы, глядя на своего наставника, на человека, к которому вы пришли, видя, на, видя его успех, тоже задумываетесь о том, что почему бы и нет, ведь получить стабильный дополнительный доход хотят каждый. И вы знаете, для женщины это просто отличный бизнес, потому что любая женщина обожает косметику, любит работать с косметикой, ее пробовать. Поэтому для женщины просто это, я считаю, что, ну вот, например, для меня это самый лучший бизнес, так как я очень люблю косметику, и поэтому, конечно же, еще раз хочу сказать, что женщины, когда строят свою структуру с компанией Faberlic, потом вот им это все нравится. 
вот такое вот творчество, успех, развитие. И вы знаете, вот я хотела бы вам сказать еще о том, что когда вы приходите только в компанию, и ваш наставник вам советует пройти стартовую программу, то старайтесь не отказываться и пройти стартовую программу, так как стартовая программа – это для вас шикарная возможность попробовать по минимальной цене продукцию компании, для того, чтобы в первую очередь у вас самих появилась какое-то общее впечатление для того, чтобы вы попробовали продукцию, пропустили через себя, а затем уже вы смогли своим консультантам, то есть тем людям, которые будут смотреть у вас каталог, что-то посоветовать и сказать свое мнение. Поэтому никогда старайтесь не отказываться, а старайтесь пройти стартовую программу. Если вам одной тяжело набрать сумму от 1900 рублей и вы хотите сделать минимальный заказ на 1000, то есть от 800 рублей минимальный заказ, то вы можете эту сумму добрать, предложив той же подружке каталог, предложить соседке, с которой вы близко общаетесь. Я думаю, что вы без труда наберете эту сумму. Тем более в компании, еще раз повторюсь, широчайший ассортимент продукции. Тем более сейчас есть детская и взрослая одежда. Я думаю, что это будет вам не так уж трудно сделать. Но зато вы по минимальной цене попробуйте эту продукцию и сделайте свое, свой вывод. У нас в компании есть еще и накопительная программа. Делая свои заказы, вы купите баллы. И потом эти баллы обмениваете на любую продукцию из каталога. Вы также имеете возможность бесплатно, дополнительно попробовать те продукты, которые вам хочется попробовать и потестировать. Поэтому это тоже уникальная возможность. И сейчас в компании просто шикарная накопительная программа. Но вы знаете, хочу сказать, что будет -то очень хорошо, если вы будете грамотно сочетать эти два способа, то есть способ прямых продаж по каталогу, когда вы предлагаете каталог посмотреть, и тем самым вы привлекаете потенциальных покупателей, консультантов, и этим вы будете развивать свою структуру. Кто-то останется у вас также в качестве вашего покупателя, кто-то захочет к вам зарегистрироваться и получить скидку 20% на всю продукцию, покупать товар для себя с хорошей скидкой. И тем самым вы строите свою структуру, то есть вы регистрируете людей свою структуру в компании и затем получаете денежное вознаграждение от компании за товарооборот вашей структуры, то есть за работу вашу и вашей структуры вы получаете денежное вознаграждение от компании. Чем больше товарооборот, тем больше вы растете, выходите на больший процент и в итоге выходите на стабильный и хороший доход, который будете получать один раз в три недели. Но прежде чем начать строить свою структуру, я хотела бы заострить ваше внимание на том, что вам нужно сесть, хорошо подумать, все взвесить и задать себе главный вопрос. А нужно ли мне это, а смогу ли я пройти до конца, то есть поставить должны перед собой цель, так как если вы решаете, что вы будете выступать в качестве наставника в компании, будете строить свою структуру, то вы должны двигаться к цели. И какие-то неудачи, разочарования, какие-то успехи у вас все будет, когда вы будете строить свою структуру. То не нужно опускать руки и останавливаться, так как вы должны себе четко давать отчет в том, что за вами, за вашей спиной люди, которых вы к себе позвали в структуру которых вы зарегистрировали. Люди не должны остаться брошенными и не должны остаться без наставника. Так как в компании, как и в любой в другой компании, у нас есть какие-то нюансы, есть и по стартовой программе, и по накопительной программе. И даже те же товары, которые идут бонусом за покупку, то есть вы своим новичкам, которые к вам придут, должны все подробно объяснить. Для того, чтобы человек сделал, особенно свои первые заказы, он сделал их грамотно, правильно, правильно оформил и потом пошел спокойно, со спокойной душой, забрал свой заказ, правильно все оплатил. И для того, чтобы у вас, потом вас не мучила совесть, что вы сделали что-то не так, поэтому еще раз повторюсь, что здесь на начальном этапе построения своей структуры вы должны поставить себе главный вопрос, что а нужно ли мне это, то есть вам это должно 
нравится, вы должны быть в первую очередь заинтересованы сами и должны давать себе отчет, что в вашей структуре живые люди, которые они потом не должны стучаться к другому человеку и спрашивать у него совета и говорить о том, что мой наставник мне не отвечает, он со мной не работает, я не знаю, как вот здесь вот сделать, а здесь я сделал ошибку, я сделал свой заказ в последние дни действия каталога, но не оплатил его, поэтому я выбрал из стартовой программы, программы, либо у меня сгорели банки по накопительной программе, программе поэтому еще раз повторюсь это все очень серьезно и построение структуры вы не должны воспринимать как какое-то хобби а должны воспринимать как вашу основную работу и поверьте мне чем будет больше развиваться ваша структура чем будет больше приходить к вам людей тем больше будет у вас это все занимать ваше время то есть это вы должны каждый каталог Начало каталога, середина, конец каталога. Вы должны работать со своей структурой, вы должны помогать человеку объяснить, ага, у тебя не хватает 5 баллов до 50 баллов, а ты можешь в следующем каталоге получить скидку 26%. Есть возможность, давай человек доделает свои заказы до 50 баллов и получит в следующем каталоге большую выгоду, большую скидку. Все это вы должны своим людям объяснять. У тебя 100 баллов, значит за 100 баллов ты получаешь еще какую-то привилегию, поэтому ваши консультанты должны быть проинформированы четко, грамотно, компетентно вами. Вы должны им все их возможности, которые они имеют в компании, до них донести. Участвует ваш консультант, который не делал несколько каталогов, заказ в какой-то акции. Вы должны донести до этого человека, что он участвует в этой акции, что вот если он выполнит свой заказ, то получит какой-то определенный подарок от компании. Положено денежное вознаграждение, денежный приз. Вы тоже должны донести до своего консультанта Несмотря на то, что компания присылает смс-оповещение, но вы еще должны сделать это и сами, потрудиться и то есть, со своими консультантами быть постоянно на связи. То есть для своих консультантов вы должны быть правой рукой, во всем помогать и должны четко понять, что особенно когда вы работаете онлайн, у вас нет выходных, у вас нет отговорок, что я сделаю это потом или напишу потом, такого быть не должно. Написал вам человек, просит у вас помощи, вы должны максимально быстро, но если вы где-то э, вне дома или вы в дороге, что у вас нет интернета, но в остальное время вы должны максимально быстро ответить своему консультанту и помочь, э, если у вас человек просит помощи. Э, только тогда у вас будет развитие и только тогда ваши консультанты увидят в вас лидера, увидят в вас наставника и э, увидят, что к вам можно обратиться за помощью и что вы всегда объясните и поможете, поэтому вы должны это учитывать. Здесь ежедневный труд, кропотливый труд, который будет занимать у вас время. Это будет вторая ваша основная работа. Если вы где-то работаете, то поначалу, конечно, не стоит бросать свою работу, а когда вы уже наберете оборот, когда вы будете видеть, что вы вышли на определенный уровень, что вы стабильны, уже тогда можно задуматься и выбрать, что вам ближе. Если вам основная работа она будет вам мешать, то, конечно же, заниматься любимым делом, заниматься построением бизнеса вместе с компанией. Еще хочу сказать вам, что как лидер вы сами должны постоянно развиваться, обучаться, быть в курсе всех новостей, всех новшеств, пробовать сами все новинки для того, чтобы вы могли тоже людям донести и что-то сказать, чтобы у вас было свое мнение и вы могли поделиться этим мнением со своими консультантами. И еще я Хочу вам сказать о том, что не пользоваться продукцией у вас не получится. Если вы не будете пользоваться продукцией сами, то никакой структуры у вас не получится, поверьте мне. Так как только пользуясь сами продуктом, вы увидите результат. И вам для того, чтобы строить свою структуру и получать какой-то доход в компании, тоже каждый каталог нужно будет выполнять необходимый объем от 50 баллов. Если ваша структура выполнит товарооборот, но вы не наберете необходимый объем 50 баллов, то никакого денежного вознаграждения вы не получите. И денежное вознаграждение начинает компания выплачивать. У вас необходимый объем от 50 баллов. Вместе со структурой у вас выходит от 100 баллов. И вот как только у вас товарооборот, от 100 баллов, допустим, вы сделали 50 и вы пригласили 
свою подружку в, струк, в вашу структуру первую, она тоже сделала 50. Вот у вас 100 баллов выходит вместе и начинает 100 баллов, компания начинает вам выплачивать денежки на основную скидку, которыми воспользуетесь вначале при выполнении ваших заказов. И затем, чем больше у вас набирается людей, тем больше растет ваш товарооборот, и тем больше вы выходите на больший процент и растете сами как лидер вместе с компанией Faberlic. Еще хочу сказать, что для того, чтобы у вас построить свою успешную структуру, то вы должны любить свою компанию, быть более лояльными и вам самим должна эта продукция нравиться, для того, чтобы вы могли людям что-то предложить и рассказать. То есть я считаю, что это тоже вот основное. И вот что касается построения структуры, то это, конечно же, у нас сетевой маркетинг. То есть мы выстраиваем свою структуру, можно ее строить... Работая офлайн, то есть это работа непосредственно в своем городе, где у вас будут как теплые контакты и холодные контакты. Теплые контакты – это вы привлекаете в свою структуру своих знакомых, подруг, коллег, соседей, то есть тех людей, которых вы знаете. Но еще офлайн можно строить структуру и работая с холодными контактами. То есть когда вы делаете определенные выставки продукции, вы показываете продукцию, и этим тоже вы заинтересовываете людей, которые проживают в вашем городе, и выстраиваете свою структуру. И вот когда работают люди офлайн, то наиболее активные – которые выходят на определенный процент и которым это все интересно, человек относится к этому с полным, на полном серьезе, с полной отдачей, открывает свои пункты выдачи, дальше развиваются и работают. Но можно еще работать и строить свою структуру, работая онлайн. Что же подразумевает под собой работа онлайн? Это работа во всех социальных сетях. То есть это и Одноклассники, и ВКонтакте, Facebook, Twitter, YouTube. То есть это все социальные сети, где вы создаете свои сайты, где вы делаете свой блог, где вы размещаете свою страничку ВКонтакте, либо в Одноклассниках, либо через YouTube. То есть это все социальные сети, в которых вы работаете. Вы создаете свой бренд и затем люди уже целенаправленно будут видеть то, что именно вы работаете с Фаберлик, то, что вы предлагаете продукцию Фаберлик и рассказываете о продукции, а также сможете грамотно обучить и грамотно донести все нюансы вашему новичку. И тогда, когда вы уже... Люди будут вас знать и будут видеть, что действительно к вам можно обратиться за помощью, вы можете помочь, можете подсказать, направить человека, то к вам вы сами увидите, что к вам начнут люди тянуться и начнут к вам регистрироваться. Вам будет интересно, то есть у вас появятся общие интересы с людьми, и поэтому вы сами поймете, когда люди станут, захотят к вам регистрироваться. И самое главное вот, при построении структуры онлайн, это то, что в первую очередь, прежде чем строить свою структуру, вы должны хорошо изучить маркетинг-план, изучить личный кабинет, быть как рыба в воде в личном кабинете, знать, где вы можете посмотреть отчеты по своим консультантам, знать, где вы можете написать своим консультантам, знать полностью раздел «Моя структура», где вы сможете все это подробно посмотреть, и для того, чтобы вы могли работать работать онлайн вместе со своими людьми. Также еще хочу вам сказать, что у нас вот совсем недавно вышел после ассамблеи новый журнал «Страна Фаберлик Бизнес». Его артикул 97.72. Так вот в этом журнале у нас на страничке, со странички 46 очень подробно и доступным языком описан маркетинг-план компании. Прочитав его, вы многое поймете и в вашей голове улягутся основные понятия, поэтому я вам советую приобрести этот журнал как новичку. Если вы хотите попробовать строить бизнес, то возьмите обязательно и прочтите этот журнал от корки до корки. В этом журнале есть у нас все подробно о накопительной программе, о стартовой программе, примеры успешных людей, поэтому я думаю, что этот журнал вам будет в помощь и будет очень даже интересен на первых порах. И вы знаете, что также вот в социальных сетях, работая онлайн, можно делать рассылки. То есть это работа онлайн 
требует еще большего усердия, еще большего трудолюбия от вас, чем даже вот когда вы работаете офлайн. Кто-то выбирает для себя работу офлайн, принимает ему так, нравится строить свою структуру, у него это получается, у кого-то это не получается, и человек тогда выбирает для себя работу онлайн. То есть вы должны найти себя, у вас должна быть своя изюминка для того, чтобы люди вас заметили и люди к вам потянулись. Поэтому еще раз хочу сказать, что работа в социальных сетях, вы развиваете свой бренд, то есть вы делаете странички, делаете сайты, рассылки, то есть все возможные способы. Чем их будет больше, тем больше к вам будет привлекаться людей. Я хочу сказать, что я свою структуру, у меня в структуре вот сейчас в основном находятся девчонки, которые покупают продукцию для себя. Также есть консультанты, которые покупают для себя и покупают ее для того, чтобы получить доход от прямых продаж. И есть девчонки, у которых уже есть свои маленькие, небольшие структуры, то есть которые, которым это интересно, у них есть это вот такая жилка, можно сказать, что бизнес-жилка, и девчонки тоже пробуют, и у них это хорошо получается, поэтому я тоже этому очень рада. Но, допустим, если строить за вас структуру, то поверьте, куда бы вы ни пришли, за вас структуру никто строить не будет. На начальном этапе, да, вам помогут, вам объяснят, вам, может быть, несколько человек добавят, но затем вы будете должны работать сами, потому что человек, который находится, лидер выше вас, он сам строит тоже структуру. И, и вы знаете, что я вам с уверенностью скажу, что за вас работать не будет никто. Легкого бизнеса и легких денег не бывает нигде. Для того, чтобы что-то заработать и чего-то добиться, вам необходимо будет трудиться. И трудиться нужно будет на полную мощность для того, чтобы достичь каких-то результатов, поэтому это вы должны тоже прекрасно понимать. В своей структуре я как наставник, я могу объяснить, помочь, подсказать, то есть человека направить, если ему это интересно, но за кого-то структуру строить, то я думаю, что, еще раз повторюсь, вряд ли какой-то наставник, он просто физически не сможет это делать за вас. Поэтому вы должны быть настроены на то, что работать за вас не будет никто, работать должны будете вы сами, потому что в первую очередь для своих консультантов, для тех людей, которые придут к вам, вы должны быть как лидер и вы должны быть как наставник, чтобы люди видели в вас того человека грамотного, компетентного, к которому можно обратиться за любым советом, за любой помощью. Поэтому еще раз хочу повториться, что вы должны расти как лидер сами, пройти через все трудности, через неудачи и только тогда из вас вырастет настоящий директор, который поймет, который будет ценить свой труд, который у него за плечами и будет ценить то, что он сделал, потому что человек всегда ценит то, чего он достиг в жизни этой сам. Это прописные истины, я думаю, что здесь многие со мной согласятся. Также работая онлайн со своими консультантами, вы можете выбрать способ общения, общаться через WhatsApp, либо через Skype, Viber, то есть все, что вам, какие договаривайтесь со своим консультантом, как ему удобно, так и будете общаться со, своим, со своими людьми. У вас, я почему сказала, что нужно хорошо изучить личный кабинет. Личный кабинет – это кабинет, с которого вы работаете со своими людьми. И у вас вверху в личном кабинете есть раздел, может быть, никто не задумывается, есть раздел, где вы регистрируете новых консультантов, если это люди приходят, которые из вашего города. Есть у вас раздел «Моя структура», где вы сможете полностью посмотреть отчет по своим консультантам, где вы сможете посмотреть полностью их заказы, их баллы, сможете посмотреть консультантов, которые пришли к вашим консультантам, и помочь вашим консультантам, чтобы они объяснили своим консультантам. То есть здесь у нас идет вот такая большая дружная семья, взаимопомощь и взаимовыручка. Поэтому еще раз хочу сказать, что личный кабинет для работы онлайн будет вам только в помощь. Также в личном кабинете у вас есть раздел «Отчеты». Зайдя в этот раздел, вы сможете посмотреть полностью отчеты по своей структуре. 
посмотреть, как выполняют ваши консультанты стартовую программу, посмотреть, у кого по стартовой программе были вот возвраты, кому нужно доделать свои баллы, посмотреть, у вас, кто у вас не доделал заказ до определенной суммы, чтобы не выбыть из стартовой программы по оплате. То есть это вы все смотрите и затем общаетесь со своими консультантами и доносите до них информацию. В разделе «Отчеты» вы смотрите на каждый каталожный период, в каких акциях участвуют ваши консультанты, кто у вас помечен на удалении из консультантов и кому нужно сказать, что вот он давно не делал заказы и если он не сделает заказ в этом каталоге, то его могут номер удалить. Также можете посмотреть в общем, все, все данные по вашим консультантам, все есть в вашем личном кабинете. В разделе «Сообщество» вы сможете общаться со своими консультантами и доносить к своим консультантам всю полезную информацию. Но еще раз повторюсь, что работая в социальных сетях, у нас сейчас есть просто прекрасная возможность. Можно общаться и в скайпе, можно и через WhatsApp, и через другие системы общаться вместе с консультантами и доносить им полезную информацию. И вы знаете, когда... Вы будете с консультантами постоянно на связи, то люди будут знать, они будут уверены, что люди не одни, и что у них есть вы, и что вы всегда придете на помощь, всегда поможете и грамотно проконсультируйте своего консультанта, поможете ему в любом вопросе, который будет его интересовать. Поэтому еще раз повторюсь, работая онлайн, у вас нет выходных, конечно, вы можете куда-то уехать, но вы должны будете обязательно предупредить свою структуру, что вы будете отсутствовать, но даже во время отсутствия старайтесь контролировать для того, чтобы ваши консультанты все выполняли правильно и не делали ошибок. И также... Когда вы работаете онлайн, то для своих консультантов вы постоянно делаете объявления, то есть вы сами ежедневно заходите в личный кабинет, смотрите в новостях компании все новости, все объявления, которые делает компания, и доносите своим консультантам все объявления. Поступило сообщение о том, что у нас распродажа 4 дня для консультантов, вы тоже делаете рассылку, не ленитесь своим консультантам о том, что распродажи, что человек может по распродаже приобрести выгодно товары. Поступило объявление какой-то акции, вы тут же садитесь и своим консультантам пишите о том, что у нас такая-то акция, такое-то предложение. Как у вас заканчивается каталог, вы тоже делаете для себя свой отчет. Вот я, например, постоянно, у меня все мои консультанты, есть у меня список, и по каждому консультанту я работаю индивидуально с каждым человеком. Я смотрю его баллы, смотрю, какие у него акции, смотрю, в чем он участвует, то есть сколько ему не хватает, до 50 баллов, допустим, до 100 баллов, и Конечно же, я к своим консультантам доношу ту информацию, которую они не знают. Я им подсказываю, помогаю, а затем уже консультант, конечно, сам принимает решение. Но как наставник, работая онлайн, всю информацию вы должны полностью до людей донести. Также вы должны... По стартовой программе новичку полностью объяснить, что это такое. Вы можете делать ссылку на видео о стартовой программе, которую вы сняли для того, чтобы человек посмотрел и понял, какие ошибки он может совершить, что он должен сделать, чтобы пройти стартовую программу. По накопительной программе вы тоже должны полностью новичку объяснить. По баллам, то есть если он делает до 50 баллов, то он имеет какой процент скидки. Если делает он больше 50, 10 баллов, какой процент скидки имеет, 100 баллов, VIP консультант то есть это еще раз вам хочу сказать, я вот сейчас, может, много говорю, но я думаю, что из моей речи вы поняли, что это труд, и для того, чтобы не просто, вы знаете, зарегистрировали человека и ждете, когда же человек у вас сделает заказ, ну не сделал, ладно, ну там какая-то акция у него, ну и ладно, а вы как наставник должны человека постоянно заинтересовывать, и если предлагается для этого консультанта какая-то акция, то еще раз повторюсь, не нужно где-то спать в сторонке, а вам нужно работать самим как наставник и понимать, что от товара оборота вашей структуры будет зависеть и ваш доход. И поэтому ваша роль здесь не второстепенная, а ваша роль как наставника главная. Как лидера вы должны быть главными в своей структуре и 
должны для своих людей быть правой рукой. Поэтому вот такое было сегодня мое видео. Я думаю, что я для вас более понятно донесла, как можно работать онлайн в компании Faberlic и при этом прекрасно строить свою структуру. И вот вы знаете, сейчас у нас была недавно ассамблея, и вот в этом же журнале «Страна бизнес Faberlic» у нас написано о том, что в последнее время вот большинство регистраций в компанию новичков пришли в компанию именно посредством регистрации через интернет. Так как сейчас у нас очень хорошо развиты социальные сети, большинство людей в основном в интернете смотрят какую-то полезную информацию, и поэтому множество регистраций идет через интернет. Поэтому еще раз хочу сказать, что это все реально. Если вы будете прилагать свои усилия, если перед вами будет стоять цель, с которой вы не будете сворачивать, а будете идти к своей цели, то непременно вы всего добьетесь и все у вас будет прекрасно. И когда вы начнете видеть, что вы зарабатываете вместе с компанией Faberlic, то поверьте, вам уже тогда не захочется останавливаться, вам будет захочется идти дальше, добегаться, добиваться дальнейших успехов и развиваться вместе с компанией. Так как действительно у нас в компании очень шикарный ассортимент продукции, постоянно новинки, постоянно у нас какие-то акции интересные, и у нас отличное соотношение цены и качества товара. И не побоюсь сказать этого слова еще раз, продукция Faberlic, особенно уходовая продукция для лица, она уникальна. И вообще компания Faberlic, я просто, вы знаете, я очень рада, что попала в эту компанию. Я очень горжусь, что на территории нашей страны, на территории России у нас есть такая сильная, мощная компания. И сейчас не зря девиз компании Фаберлик, но модный Фаберлик новый для тебя. Поэтому, конечно, для любой женщины компания наша стремится сделать пребывание женщины в этой компании комфортным. И, конечно же, компания заинтересована в том, чтобы вы оценили высокое качество продукции, и продукция вам обязательно понравилась, и вы захотели дальше продолжать свое сотрудничество с компанией и построить свой стабильный бизнес вместе с компанией Faberlic. На этом было все мое видео. С вами была Виктория. Всем пока-пока, всем до свидания, всем до новых встреч.